ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளோட எயித் ஆன்லைன் கிளாஸ் நம்ம இது வரைக்கும் உள்ள வீடியோஸில் ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் டியூவல் சைக்கிள் இந்த மூணு சைக்கிளுக்கும் டெரிவேஷனும் பார்த்துட்டோம் ப்ராப்ளமும் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட் பிரேட் ஆன் சைக்கிள் ஃபஸ்ட் நீட்டில் லாஸ்ட் டாபிக் பிரேட் ஆன் சைக்கிளில் நமக்கு டெரிவேஷனும் இருக்குது அண்ட் தென் ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நம்ம பிரேட் ஆன் சைக்கிளுடைய டெரிவேஷன் பார்க்கலாம் ஓகே Uh, before going into the Brayton cycle derivation, you have to understand what is the basic difference between all these four cycles. If you want to see this video, if you want to see this video, it will be easy to see. Okay. If you want to see the four diagrams, you will be able to see what is the process, what is the process, what is the process. This is 3, 4, 1, 2. All diagrams are the same. Okay. In the four cycles, 1, 2, 3, 4. 1-2 is the compression, 3-4 is the expansion. 2 is the isentropic process. This is 3-4, this is 1-2, this is the isentropic expansion, compression. This is the isentropic expansion, compression. Okay. In the first three cycles, this is 1-4, this line. This line is all the heat rejection. This is all the constant pressure, sorry, constant volume cycle. But, ஹீட் அடிஷன் ஒவ்வொரு சைக்கிளுக்கும் மாறுச்சு ஆட்டோ சைக்கிளில் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் நடந்துச்சு லைன் நேராக அதாவது வெர்டிக்கலாக இருந்துச்சு டீசல் சைக்கிளில் லைன் ஹரிசாண்டலாக இருந்துச்சு டியூவல் சைக்கிளில் பாதி வந்து ஹரிசாண்டல் பாதி வெர்டிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே நமக்கு பிரேட்டான் சைக்கிளில் ஹீட் அடிஷன் இஸ் சிமிலர் டு டீசல் சைக்கிள் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது ஹரிசாண்டலாக தான் இருக்கும் ஆனால் எந்த இடம் மாறுது அப்படின்னா இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு கரெக்டாக சேமாக வந்துக்கிட்டு இருந்த இந்த கடைசி எக்ஸாஸ்ட் லைன் எக்ஸாஸ்ட் லைன் ஐ மீன் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் லைன் எல்லாத்துலேயுமே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இருந்துச்சு இதில் மட்டும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னு மாறும் இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த சைக்கிளுக்கு நமக்கு ஆட்டோ சைக்கிளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள்னு நேம் இருக்குது டீசல் சைக்கிளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள்ங்கிற இன்னொரு நேம் இருக்குது டியூவல் சைக்கிளுக்கு லிமிட்டட் ப்ரெஷர் சைக்கிள்னு நேம் இருக்குது ஆர் மிட்செட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரேட்டான் சைக்கிளுக்கு ஜூல் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நேம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் ஃபார் பெர்ஃபெக்ட் கேஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அது ஏன் அப்படி சொல்லிடுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் அடிஷன் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ரெண்டுமே ப்ரெஷரில் கான்ஸ்டன்ட் இருங்கிறதுனால கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் ஃபார் பெர்ஃபெக்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது வெறும் மண கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள்னு மட்டும் கொடுத்துருந்தா அது டீசல் சைக்கிள் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் ஃபார் பெர்ஃபெக்ட் கேஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது பிரேட்டான் சைக்கிள் ஓகே இப்போ நம்ம பிரேட்டான் சைக்கிளோட டெரிவேஷனுக்கு பார்க்கலாம் பிரேட்டான் சைக்கிள் இவ்வளோ நாள் நமக்கு டீசல் சைக்கிள் டியூவல் சைக்கிள் ஆட்டோ சைக்கிள் இது எல்லாம் எதனுடைய அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ சைக்கிள் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் சைக்கிள் டீசல் இன்ஜின் நம்ம டியூவல் சைக்கிள் ஹாட் இக்னிஷன் இன்ஜின் இல்லைனா டீசல் இன்ஜின் எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் ஆகும் ஓகே பிரேட்டான் சைக்கிள் இஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் கேஸ் டர்பைன்ஸ் கேஸ் டர்பைன்ஸுக்கு மட்டும்தான் அந்த பிரேட்டான் சைக்கிள் யூஸ் ஆகும் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஜூல் சைக்கிள்னு இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் ஃபார் பர்ஃபெக்ட் கேஸ்னு இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது ஓகே ஆஸ் லைக் தி ப்ரீவியஸ் சைக்கிள்ஸ் இதுலேயும் ஃபோர் ப்ராசஸஸ் தான் உண்டு என்னென்ன அப்படிங்கிறது இந்த டூ ஐசன்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் இதில் டூ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நான் அந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா புரியும் ஓகே பிஃபோர் கோயிங் டு பிவிடிஎஸ் டயக்ராம் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ரியலி ஹேப்பனிங் இன் தி கேஸ் டர்பைன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வீ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் எதோடைய கம்ப்ரஷனா ஏரை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ரஸ் பண்ணுவாங்க கம்ப்ரஸரில் அண்ட் தென் இட் என்டர்ஸ் இன் டு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னா ஒன்றும் இல்லை கம்பஷன் சேம்பர் கம்பஷன் சேம்பரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்து கம்பஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே ஸோ ஹீட் வந்து அங்கே ஆட் ஆகுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இப்போ கம்பஸ்ட் ஆகி வெளியே வர்ற ப்ராடக்ட்டு அதாவது எரிஞ்ச புகை அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் எரிஞ்ச அந்த எக்ஸாஸ்ட் புகை உங்களுக்கு டர்பைன்குள்ளே ஸ்பீடாக போகும் ஏன்னா அது கம்பஷன் ஆகி ஹெவி ப்ரெஷரில் வரும் இது அடுத்தது டர்பைன்குள்ளே போகும் டர்பைன்குள்ளே போய் என்ன செய்யும்னா உங்களுடைய டர்பைனை ரன் பண்ண வச்சு அதில் இருந்து ஜென்ரேட்டர் மூலிமா நம்ம ஒர்க்காகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா கரண்ட்டாகவே எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் இட்ஸ் ஒர்க் இன் டர்பைன் இட் தென் என்டர்ஸ் இன் டு தி எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் இங்கே எப்படி நடக்குதுன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னு ஒன்று க்ளோஸ்டு சைக்கிளில் இருக்குது நம்ம இன்ஜின்லாம்
ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி நான் இதில் சொன்னது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் திஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் டூ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்லேருந்து டூ இந்த இடத்துல ஐசன்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் டூ டு த்ரீ டூ டு த்ரீயில் உங்களுக்கு ஹீட் அடிஷன் நடக்குது அதுதான் இங்கே ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இந்த இடம் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் ஹீட் அடிஷன் நடக்குது அண்ட் தென் ஐசன்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகுது உங்கள் அப்போ அது எங்கே நடக்குதுன்னா டர்பைனில் நடக்குது டர்பைனில் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் ஓகே லாஸ்ட் ஒன் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அந்த ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் நடக்குது ஓகே இதில் எல்லாமே இந்த ஹீட் அடிஷன் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிளில் நடக்குது அதனால தான் இந்த சைக்கிளுக்கு இன்னொரு நேம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் ஃபார் பெர்ஃபெக்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டிஎஸ் டயக்ராம் இஸ் சிமிலர் டு ப்ரீவியஸ் சைக்கிள்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மாதிரி நமக்கு ஒன் டூ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் அண்ட் தென் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லா சைக்கிளுமே நமக்கு இதே டேரக்ஷனில் இதே ஷேப்பில் தான் நமக்கு ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் டியூவல் சைக்கிள் எல்லாமே இருக்குது ஓகே அகெய்ன் நம்ம பழைய சைக்கிள்ஸ் மாதிரியே ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லேயும் இருக்கிறத வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ப்ராசஸ் ஒன் டூவில் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னா ஐசன்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் ஐசன்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சைக்கிள்ஸில் நம்ம ஹீட் அடிஷன் அப்படிங்கிறத மட்டும் எழுதி QS, QR அப்படிங்கிற ஃபார்முலா எழுதிக்கிட்டோம் ஆனால் இதில் இன்னொன்று என்ன வரும் அப்படின்னா ஒர்டன் இன் கம்ப்ரஷர் ஒர்டன் இன் டர்பைன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவையும் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் ஓகே ஐசன்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு கம்ப்ரஷர் தான் ஒர்க் பண்ணும் அப்போ டபிள்யூ சி சிக்வல் டு எம் டேஷ் டெல்டி அந்த எம் டேஷ் டெல்டியை நீங்கள் என்னென்னு எழுதணும் அப்படின்னா எம் சிபி டெல்டி அப்படிங்கிறத எழுதணும் ஓகே எம் சிபி டெல்டி மீன்ஸ் ஏன் சிபி டெல்டின்னு சொல்கிறோம்னா இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட்டு ப்ரெஷர் சைக்கிள் ஓகே ஸோ எம் சிபி டெல்டி அப்படிங்கிறத எழுதுவீங்க ஓகே ஸோ நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி எம் சிபி டெல்டி அப்படிங்கிறத எழுதுறீங்க ஏன் எம் சிபின்னு எழுதுறீங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸும் நமக்கு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் தான் ஸோ எம் சிபி டெல்டி எங்கே எந்த ப்ராசஸில் நடக்கு ஒன் டூவில் நடக்கு ஸோ யூ ஹவ் டு ரைட் இட் ஆஸ் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் நான் இதில் தப்பாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ யூ கரெக்ட் இட் இந்த இடத்துல டி ஒன் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகே இந்த இடத்துல டி ஒன் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகே அடுத்தது ப்ராசஸ் டூ த்ரீங்கிறது வந்து என்ன ஹீட் அடிஷன் ப்ராசஸ் ஹீட் அடிஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் சைக்கிள்ஸில் எழுதுற மாதிரி எம் சிபி டெல்டி அங்கே டூக்கும் த்ரீக்கும் இடையில் நடக்குது ஸோ டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ ஓகே அந்த த்ரீ டூங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா யூ கேன் ஈஸ்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் டெம்பரேச்சர் சைக்கிள் நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஆ டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஒன் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இந்த டயக்ராம் வச்சு எழுதிக்கணும் அதிக டெம்பரேச்சர் இங்கே எங்கே இருக்குது டூவில் இருக்குது ஒன் தான் அதுக்கு கீழே இருக்குது அப்போது டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ த்ரீ அதிகமாக இருக்குது டூ கம்மியாக இருக்குது ஸோ டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் அதிகமாக இருக்குது ஒன் கம்மியாக இருக்குது ஸோ டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் இப்படி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு கம்ப்ரஸர் ஒர்க்குக்கு டி த்ரீ மை டி டூ மைனஸ் டி ஒன் எழுதுறீங்க அண்ட் தென் ஹீட் அடிஷனுக்கு எம் சிபி டி த்ரீ மைனஸ் டி டூன்னு எழுதுறீங்க அடுத்தது த்ரீ ஃபோருக்கு ப்ராசஸ் என்னது ஐசன்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் இந்த இடம் ஐசன்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஐசன்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு என்ன டர்பைன் ஒர்க் நடக்கு அதுக்கும் எம் சிபி டெல்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் த்ரீ ஃபோர் சாரி டி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு எழுதுறீங்க அடுத்தது ஃபோர்த் ப்ராசஸ் ஃபோர் ஒன் ப்ராசஸில் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஹீட் ரிஜெக்ஷனுக்கு என்ன எழுத போகிறீங்கன்னா கியூஆர் எம்சிபி டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் இது எப்பயும் நம்ம எழுதுகிற ஃபார்முலாஸ் தான் இது எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரேட்டான் சைக்கிள்கான ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா ஜென்ரலான ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா என்ன டபிள்யூ பை கியூஎஸ் டபிள்யூனா கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் பை கியூஎஸ் ஸோ இதில் கியூஎஸ் கியூஆர் எல்லாமே நீங்கள் ஃபார்முலா முன்னாடி எழுதியிருக்கீங்க அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுவும் இந்த ரெண்டுமே காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் ஓகே இது நம்ம எப்போ எழுதுகிற ஸ்டெப் தான் இந்த எம்சிபி எம்சிபி கட் ஆகிரும் ஸோ டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் டிவைட் பை டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ ஓகே இந்த ஃபார்முலா வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்று நீங்கள்
ப்ரெஷர் ரேஷியோனா ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் ப்ரெஷர் வந்து பி டூ பை பி ஒன் பி த்ரீ பை பி ஃபோர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடம் டிவைடட் பை இந்த இடம் அதே மாதிரி த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஓகே ஸோ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் ரேஷியோட ஃபார்முலாவும் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டீங்க ஓகே இப்போ நாம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லேயும் நடக்கிற தெர்மோடைனமிக் ஃபார்முலாஸ் எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் ஐசன்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் அதுக்கு டி டூ டிவைட் பை டி ஒன் டி டூ டிவைட் பை டி ஒன் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா வி டூ டிவைட் பை சாரி இங்கே வந்து தப்பாக எழுதியிருக்குது வி ஒன் டிவைட் பை வி டூ அப்படிங்கிறது எழுதணும் ஏன்னா நமக்கு எப்பயுமே கிராஸில் தான் வரும் டி டூ வி டூ டி ஒன் வி ஒன் ஓகே வி ஒன் பை வி டூனா ஆர் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஆர் பவர் காமா மைனஸ் ஒன் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் டி டூ சிக்வல் டு டி ஒன் இன்ட்டு ஆர் பவர் காமா மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்தது த்ரீ ஃபோர் ப்ராசஸ் த்ரீ ஃபோரும் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ர எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் ஐசன்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால டி த்ரீ வி த்ரீ கிராஸில் வரும் டி ஃபோர் வி ஃபோர் கிராஸில் வரும் காமா மைனஸ் ஒன் வி ஃபோர் பை வி த்ரீனா ஆர் ஓகே ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எழுதியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்ரீ ஃபோர் ப்ராசஸ்லேயே டி வி ரிலேஷன் எழுதிட்டீங்க அடுத்தது டிபி ரிலேஷன் எழுத போகிறீங்க டிபி ரிலேஷனுக்கும் உங்களுக்கு பி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோர் ஓகே இங்கே வந்து டி த்ரீ பை டி ஃபோர் பி த்ரீ பை பி ஃபோர்னு போட்டுக்கிறீங்க இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பி த்ரீ பை பி ஃபோர்னா என்ன நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் பி த்ரீ பை பி ஃபோர் இஸ் தி கம்ப்ர ப்ரெஷர் ரேஷியோ ஸோ பி த்ரீ பை பி ஃபோரா ஆர்பி அப்படின்ட்டு எழுதிக்கிறீங்க டி த்ரீ சிக்வல் டு டி ஃபோர் இன்ட்டு ஆர்பி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமா ஓகே இப்போ இந்த T3, T4, டி ஃபோர் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதாவது டெம்பரேச்சர் வச்சு மட்டும் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் வி ஆர் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் தி ஆல் தி டெம்பரேச்சர் ஃபார்முலாஸ் ஓகே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இப்போ ரெண்டு விதமாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இதிலே நீங்கள் என்ன எழுதிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு டி த்ரீயை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆரில் எழுதிருக்கீங்க கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவில் ஒரு ஃபார்முலா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி T3 த்ரீ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்பியில் ஒரு ஃபார்முலா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது கம்ப்ரஷன் ரேஷியோலேயும் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரெஷர் ரேஷியோலேயும் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ரெண்டையும் கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரேஷியோவில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க அப்போ டி ஃபோர் இருக்கிற இடத்துல டி ஒன் இங்கேயும் இங்கே நான் இருந்து டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவில் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கேன் இங்கேயும் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரேஷியோவில் எழுதியிருக்கணும் டி டூ இஸ் இக்குவல் டு டி ஒன் பவர் இன்ட்டு ஆர்பி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமா அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கணும் நான் எழுதாமல் விட்டுருக்கேன் ஓகே அதுக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி எழுதியிருப்பீங்கன்னா இதே மாதிரி எழுதியிருப்பீங்க நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக இங்கே ஆர் வருது அப்படின்னா காமா மைனஸ் ஒன் ஆர்பி வந்துச்சுன்னா காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமா அப்படிங்கிறது எழுதணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரேஷியோவில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க டி கீழே வந்து T3 த்ரீ இருக்கிற இடத்துல டி ஃபோர் இன்ட்டு ஆர்பி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது போடுறீங்க டி டூ இருக்கிற இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் டி ஆர்பி பவர் காமா மைனஸ் ஒன்னா காமனாக வெளியே எடுத்துருந்தீங்க வெளியே எடுத்து டி ஃபோர் மைனஸ் டூன் போடுறீங்க அப்புறம் இது இது கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் தென் யூ கேன் கெட் காமா எஃபிஷியன்சி இஸ் கொண்டு ஒன் மைனஸ் நம்ம வந்து ஆட்டோ சைக்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் பவர் காமா மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்பி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமா ஓகே இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரேஷியோவில் நம்ம எடுத்தாச்சு அடுத்தது அதே ஈக்குவேஷனில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆட்டோ சைக்கிளில் ஃபாலோ பண்ணால் அதே மெத்தட் டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் டிவைட் பை டி ஃபோர் என்று ஆர் ஃபோர் காமா மைனஸ் ஒன் ஆர் ஃபோர் காமா மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் வேலைங்கிலே கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் தென் நமக்கு ஆட்டோ சைக்கிளுடைய ஃபார்முலா வந்துடுது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் ஃபோர் காமா மைனஸ் ஒன் அதே தான் நீங்கள் எழுதுறீங்க ஃபார் சேம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆட்டோ சிக்வல் டு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பிரேட் ஆன் ஓகே ஏன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ வச்சு மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா ஆட்டோ சைக்கிளோட எஃபிஷியன்சியும் பிரேட்டான் சைக்கிளோட எஃபிஷியன்சியும் சேமாக இருக்கும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு நாம் எப்பயுமே நம்மளோட இதுக்கு
வேற மாதிரி எப்படி கேட்போம்னா தி நெட் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் திஸ் மச் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் திஸ் மச் ஓகே ஃபைன் தி ஒர்க் ரேஷியோ ஆஃப் டர்பைன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு மெமரிஸ் திஸ் ஒர்க் ரேஷியோ ஃபார்முலா இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஓகே இப்போ ஒர்க் ரேஷியோக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம எழுத ஆரம்பிக்க போகிறோம் சிம்பிள் தான் நம்ம எப்படி எஃபிஷியன்சிக்கு ஒரு ஃபார்முலா எழுதுவோம்ல கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் டிவைடட் பை கியூஎஸ் அதாவது அவுட் கியூஆர் கியூஎஸ் அப்படிங்கிறது இன்புட்டு மைனஸ் கியூஆருங்கிறது கடைசியாக நமக்கு கடைசி லாஸ் ஆகிற அவுட் புட் அப்போ கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் டிவைடட் பை கியூ எஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒர்க் ரேஷியோவுக்கு என்ன ஃபார்முலானா T மைனஸ் சி டிவைடட் பை டி அப்படின்னு வரும் அதாவது ஒர்க் டன் பை டர்பைன் டிவைடட் மைனஸ் ஒர்க் டன் பை கம்ப்ரஸர் டிவைடட் பை ஒர்க் டன் பை டர்பைன் அப்படின்னு வரும் நாம் அதாவது டி மைனஸ் சி பை டி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இது ஒர்க் டன் பை டர்பைன் ஒர்க் டன் பை கம்ப்ரஸர் இது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலா நம்ம மேலே ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம எழுதி எழுதி வச்சுருக்கோம் இதோ இந்த ஸ்டெப்பு கம்ப்ரஸர் ஒர்க்னா என்ன அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சுருக்கோம் டர்பைன் ஒர்க்னா என்ன அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் WT மைனஸ் டபிள்யூசி டிவைட் பை டபிள்யூடியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க எம்சிபி எம்சிபி எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த டி த்ரீ ஃபோர் டி த்ரீ ஃபோர் இந்த இடத்துல கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒன்னு ஆகுது ஸோ டி டூ டிவைட் பை டி மைனஸ் சாரி டி டூ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோருங்கிறது கடைசியாக கிடைக்கும் ஓகே இதில் நம்ம அகெயின் டி டூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்பி அதாவது ப்ரெஷர் ரேஷியோவில் என்ன ஃபார்முலா நாங்கள் டிரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு பாருங்கள் டி டூ இஸ் இக்குவல் டு இந்த இடத்துல டி டூ இஸ் இக்குவல் டு டி ஒன் இன்ட்டு ஆர்பி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் பை காமா ஓகே அதே ஃபார்முலாவை நீங்கள் இங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி கீழே வந்து டி ஃபோர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு டி த்ரீ அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க சரி இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஏன் நான் மேலேயும் கீழேயும் டி ஒன்னையும் டி த்ரீயும் வச்சுருக்கேன் நான் ஏன் சிம்பிளாக டி த்ரீ இருக்கிற இடத்துல டி ஃபோருடைய வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா யூ ஹாவ் டு லுக் அட் திஸ் கிராஃப் டி கிராஃபை பார்க்கணும் அதாவது லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஓகே இதில் லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சருங்கிறது ஒன் ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சருங்கிறது த்ரீ ஸோ அதை மட்டும் வச்சு நான் ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுறாங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன செய்கிறீங்க டி டூ இருக்கிற இடத்துல டி ஒன்னை வச்சு ஒரு ஃபா ஃபார்முலா எழுதிக்கிறீங்க டி ஃபோர் இருக்கிற இடத்துல டி த்ரீயை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா எழுதிக்கிறீங்க ஓகே இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டி ஒன்னு டி த்ரீ வெளியே காமனாக எடுக்கிறீங்க ஆர்பி மைனஸ் ஒன் மேலே உள்ளது ஆர்பி மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கிற அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்பி அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதிக்கிறீங்க இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேலே நீங்கள் மல்டிப்ளைலாம் பண்ணும்போது கடைசியாக உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் டி ஒன் பை டி த்ரீ ஆர்பி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் பை காமா இது ஒரு முக்கியமான டூ மார்க்குக்கான ஃபார்முலா ஓகே அதாவது எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தி மினிமம் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஓகே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா த மினிமம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சைக்கிள் கேஸ் டர்பைன் சைக்கிள் இஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க டுவெண்ட்டி டிகிரி தி மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே அண்ட் தென் தி ப்ரெஷர் ரேஷியோ இஸ் அப்படிங்கிற இந்த வேலையும் கொடுத்துருவாங்க ஃபைண்ட் தி ஒர்க் ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்டோம்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செஞ்சுக்கணும் ஒன்றுங்கிறது லோவஸ்ட்டு த்ரீங்கிறது ஹையஸ்ட்டு ஆர்பிங்கிறது ப்ரெஷர் ரேஷியோ ஓகே இப்போ என்னதுன்னா ஃபார் கெட்டிங் ஹை ஒர்க் ரேஷியோ டி த்ரீ மஸ்ட் பி ஹையர் கண்டிப்பாக டி த்ரீ ஹையராக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ரேஷியோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ உனக்கு அதையும் டூ மார்க்கில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா அதாவது வாட் இஸ் தி கண்டிஷன் ஃபார் அப்டைனிங் ஹையர் ஒர்க் ரேஷியோ இன் கேஸ் டர்பைன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா தி ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இந்த டயக்ராமை வரைஞ்சி இந்த டி த்ரீ ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ரேஷியோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு இந்த ஃபார்முலாவே எழுதி வச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கெட் தி டூ மார்க் ஓகே இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்த டெரிவேஷன் வந்து தியரட்டிக்கல் பிரேட்டான் சைக்கிள் ஓகேயா இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஆக்சுவல் பிரேட்டான் சைக்கிள் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஐடியல் தியரட்டிக்கல் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஐடியல் தியரட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது இமேஜினரி நீ ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சுக்குவேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக நடக்கும்போது என்ன ஆகும் நிறையா லாஸ் இருக்கும் ஓகே அதை தான் நீங்கள் எப்படின்னு பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் திஸ் இஸ் எ செப்பரேட் டூ மார்க் எப்படி ஒர்க் ரேஷோன்னு ஒரு டூ மார்க் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி பேக் ஒர்க் ரேஷோனா என்ன அப்படின்னு கேட்ப
ஓகே இதை பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஐடியல் சிக்கிள் எது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைஞ்ச டயக்ராம் போன இதில் வரைஞ்ச டயக்ராம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஐடியல் சைக்கிள் ஓகே ஆக்சுவல் சைக்கிள் என்ன ஆகுதுன்னா லாஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி வந்துடுது ஒன் டூ டேஷ் த்ரீ ஃபோர் டேஷ் ரெண்டுமே தள்ளி தள்ளி போயிடுது இது தான் ஆக்சுவல் சைக்கிள் ஓகே இது இங்கே வந்துடுது இது இங்கே தள்ளி போயிடுது டயக்ராம் இங்கே டிஎஸ் டயக்ராம்னே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இங்கே இருக்க வேண்டிய டூ இங்கே போயிடுது ஓகே இது இங்கே தள்ளி போயிடுது இது இங்கே தள்ளி போயிடுது யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் திஸ் டயக்ராம் நோ அதர் வே ஓகே அண்ட் தென் இப்போ நாம் இதுக்கு பெரிய டெரிவேஷன்லாம் கிடையாது யூ கேன் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் தி அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபார்முலாஸில் ஒர்க் டன் பை கம்ப்ரஸர் ஒர்க் டன் பை டர்பைன் அந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு டி டி டூ இருக்கிற இடத்துல டி டூ டேஷன் போடணும் அந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் ஓகே அகெய்ன் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒர்க் ரெக்யர்ட் பை கம்ப்ரஸர் அதாவது கம்ப்ரஸர் ஒர்க்குக்கு என்ன ஃபார்முலான் பாருங்கள் எம்சிபி எது இதுதானே கம்ப்ரஸர் ஒர்க் நடக்கிற இடம் அப்போ எம்சிபி நம்ம போன இதில் என்ன எழுதணும் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் எழுதணும் ஆனால் இதில் டி டூ டேஷ் மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்னு எழுதுறீங்க ஓகே அடுத்தது ஒர்க் டன் பை டர்பைன் பாருங்கள் போன டைம் என்ன எழுதணும் டி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோர்னு எழுதணும் ஆனால் இங்கே ஃபோர் டேஷ் டி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோர் டேஷ் அப்படின்னு எழுதுறீங்க மற்றபடி எல்லாம் சேம் தான் அடுத்து நெட்ஒர்க் அவைலபிள் ஒர்க் அவைலபிள்னா என்னது டர்பைன் ஒர்க்கு தான் உள்ளலே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சிம்பிளாக யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு கம்ப்ரஸரில் கொஞ்சம் ஒர்க்கு தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்க டர்பைனில் தான் நீங்கள் நிறையா ஒர்க்கு அவுட்புட்டாக எடுக்கணும் ஏன்னா டர்பைன்லேருந்து தான் நீங்கள் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ டர்பைனோட ஒர்க் தான் ஜாஸ்தி அப்போ டபிள்யூ டி மைனஸ் டபிள்யூ சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த இடத்துல இதையும் இதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுது எம்சிபி டி த்ரீ மைனஸ் சி ஹியர் டி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோர் டஸ் அதாவது இந்த ஃபார்முலா தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது மைனஸ் இது அப்படின்னு எழுத போகிறீங்க அப்படி எழுதுனீங்கன்னா இதுதான் உங்களுடைய நெட்ஒர்க்கு அவுட்புட்டுக்கான ஃபார்முலா ஓகே இப்போ ஒர்க் டன் பை கம்ப்ரஸர் டர்பைன்லாம் எழுதியாச்சு நம்ம அடுத்து என்ன எழுதணும் ஹீட்டு ஹீட் ஆடடு ஹீட் ரிஜெக்டட் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு கியூஎஸ்னா என்னன்னு பாருங்கள் கியூஎஸ் எந்த இடத்துல நடக்கு த்ரீ டூ டேஷில் நடக்கு அப்போ எம்சிபி டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ டேஷ் அதை நீங்கள் இங்கே எழுதிருப்பீங்க அடுத்தது ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் நான் இதில் எழுதலை ஹீட் ரிஜெக்ஷனும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஹீட் ரிஜெக்ஷன் என்ன வரும் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தியரட்டிக்கல் சைக்கிள் எழுதணும் இதில் ஃபோர் டேஷ் டி ஃபோர் டேஷ் மைனஸ் டி டி ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் ஓகே இப்போது தெர்மல் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை சாதாரண எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா என்ன டபிள்யூ பை கியூஎஸ்ங்கிறது ஃபார்முலா டபிள்யூ நீங்கள் இங்கே கண்டுபிடிச்சதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கியூஎஸ்ங்கிறது இங்கே கண்டுபிடிச்சதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க எம்சிபி எம்சிபியும் உங்களுக்கு மேலேயும் கீழே கேன்சல் ஆகிரும் இந்த இடத்துல யூ கேன் ஃபைனலி கெட் திஸ் ஃபார்முலா இதுதான் தெர்மல் எஃபிஷியன்சியோடைய ஃபார்முலா ஓகே இப்போ இன்னொன்று என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஐசென்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் டர்பைன் ஐசென்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு ரெண்டு வரும் அது எப்போ வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவல் சைக்கிளில் மட்டும்தான் இந்த ஐசன்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது வரும் ஓகே ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் கம்ப்ரஸர் ஒர்க் எங்கே நடக்கு ஃபார்முலா மனப்பாடம்லாம் பண்ண வேண்டாம் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்ப்ரஸர் ஒர்க் எங்கே நடக்குதுன்னு பாருங்கள் டூ ஒன் இங்கே தானே கம்ப்ரஸர் ஒர்க் நடக்கு ஓகே இப்போ இதில் நீங்கள் அதை டூ ஒன்னை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி டூ மைனஸ் டி ஒன்ங்கிறது ஐடியல் சைக்கிள் டி டூ டேஷ் மைனஸ் டி ஒன்ங்கிறது ஆக்சுவல் சைக்கிள் அவ்வளோதான் அப்படி எழுதிக்க வேண்டியதான் 2 மைனஸ் ஒன் டூ டேஷ் மைனஸ் டி டி ஒன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ கம் டர்பைனுக்கு பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் அதே மாதிரி தான் டி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோர் டேஷ் இங்கே மேலே போயிடும் டி த்ரீ மைனஸ் டி ஃபோர் கீழே வந்துடும் அப்படி இது ஜஸ்ட்டு ப்ரொப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே இதோடி நமக்கு பிரேட்டான் சைக்கிளோடைய டெரிவேஷன் முடியுது ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் எல்லா டெரிவேஷனும் முடிஞ்சுது இதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிரேட்டான் சைக்கிளோடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன் நம்ம இப்போ பார்த்து நம்ம பிரிட்டன் சைக்கிள் டெரிவேஷனை அகெயின் ஒன்ஸ் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பாஸ் பண்ணி எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மற்ற சைக்கிளை விட நமக்கு பிரேட்டான் சைக்கிள் ஈஸி ஏம்னா நமக்கு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் அதாவது மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத நாம் பிரேட்டான் சைக்கிளில் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல ஒர்க் ரேஷியோ தான் கண்டுபிடிப்போம் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறது தான் லைட்ட